ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിൽ മലബാർ ഏരിയയിലെല്ലാം അധികം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ അധികം ഇത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്കൽ പക്ഷെ ഞാനിത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തത് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറേ പേര് എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മളെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ അല്ല ആ ഒരു മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നോർമൽ വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആക്കുന്ന ടൈം വരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു കാൽ കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതൊരു കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഞാൻ ആക്കുന്ന ടൈമിന് കാണിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്ന ടൈമിന് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നവരെ ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനിയും ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ പൊടികളെല്ലാം പച്ച മണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇറച്ചി പത്തിരി ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നോക്കണം എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം
ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് വീണ്ടും റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നാല് റൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ്സ് എല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറന്ന് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയോ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു കടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചിപ്പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരവാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാനും നല്ല രസമാണ് അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താറിനെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീ